ஹாய் வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் கற்கும் படலம் ரத்னகுமார் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோஸில் நம்ம அரித்மெட்டிக் மீன் அண்ட் ஜியோமெட்ரிக் மீன் பார்த்தோம் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம புதுசாக ஹார்மோனிக் மீன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஹார்மோனிக் மீன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் சீரியஸ் டிஸ்கிரிட் சீரியஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸ் சீரியஸ் இந்த மூணு டைப் ஆஃப் டேட்டா சீரியஸ்லேயும் நம்ம வந்து ஹார்மோனிக் மீன் எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறதுன்னு சொல்லிட்டு அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் இண்டிவிஜுவல் சீரியஸ் அடுத்த வீடியோவில் டிஸ்கிரிட் அதுக்கு அடுத்த வீடியோவில் கண்டினியூஸ் சீரியஸில் ஸோ ஓகே இண்டிவிஜுவல் சீரியஸ் டேட்டானா சிம்பிள் அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன் எவ்வளோ மார்க் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்றத குறிக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் சீரியஸ் ஸோ அதன்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து நம்மள ஹார்மோனிக் சீரியஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஒரு ஃபேமிலியில் ஃபஸ்ட்டு ஃபேமிலியில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இன்கம் எவ்வளோ இருக்குன்னா எழுபது இருக்குது செகண்ட் ஃபேமிலியோடய இன்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபேமிலியோடைய இன்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுபது அப்போ ஃபேமிலி அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இல்லை இங்கே நம்பர் ஆஃப் ஃபேமிலி அப்படின்னு கொடுத்துருந்தா மட்டும்தான் இதை நீங்கள் டிஸ்கிரிட் சீரியஸாக பார்க்கணும் எப்படின்னா எழுபது இன்கம்மாக எடுக்கக்கூடிய ஃபேமிலிஸ் எத்தனை இருக்குதுன்னா ஒன்று அப்படி கொடுக்காமல் ஃபேமிலி ஸ்டூடெண்ட்டு அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதுக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா அது இண்டிவிஜுவல் சீரியஸை குறிக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ இதே விஷயத்த நான் ஒவ்வொரு டைமும் சொல்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா நிறையா பேர் இந்த விஷயத்தில் தப்பு பண்ணுறாங்க அதுக்காக தான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் எது இண்டிவிஜுவல் சீரியஸ் எது டிஸ்கிரிட் சீரியஸ்ன்றத கண்டுபிடிக்கணும் கண்டினியூ சீரியஸ் ரொம்ப ஈஸி அந்த ரேஞ்ச் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே ஸோ அப்போது ஃபேமிலி ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுபது இன்கம் எடுக்கிறாங்க ஃபேமிலி ரெண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தஞ்சி அப்போ டோக்கன் கொடுத்துறாங்க இந்த ஃபேமிலிக்கு ஃபோ டோக்கன் நம்பர் ஒன்று ஐடி டோக்கன் நம்பர் டூ டோக்கன் நம்பர் த்ரீ டோக்கன் நம்பர் ஃபோர் அந்த மாதிரி அஞ்சு ஃபேமிலி எவ்வளோ இன்கம் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு நம்ம ஹார்மோனிக் மீனை கண்டுபிடிக்கணும் ஹார்மோனிக் மீனை கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஹார்மோனிக் மீன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உண்டான ஃபார்ம்லாக தெரிஞ்சிருக்கணும் ஹார்மோனிக் மீனை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்பவே சிம்பிள் ஹார்மோனிக் அப்படின்னு சொன்னாலே இது வந்து ரிசிப்ரோக்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நாம் வச்சுக்கணும் என்ன அப்படின்னா ஹார்மோனிக் மீன் விச் ஈஸ் மீன் பை தட் என் டிவைடட் பை சம்மேஷன் ஆஃப் ஒன் பை எக்ஸ் இது எக்ஸ் வேல்யூனால் அப்போ நம்ம ஒன் பை எக்ஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் அது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து சம்மேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றது தான் அர்த்தம் என் வேல்யூ சிம்பிள் இது வந்து இண்டிவிஜுவல் டேட்டான்றதுனால மொத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஃபைவ் டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க அப்போ என் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஓகே இப்போ இப்போ ஃபார்ம்லாம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு டேரெக்டாக நம்ம இதை சால்வ் பண்ண போகலாமா இதை சால்வ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து கேல்குலேட்டர் தேவைப்படுமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக தேவைப்படும் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் காலேஜ் லெவலில் தான் கேட்பாங்க ஸ்கூல் லெவலில் கேட்கறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் கம்மி ஸ்கூல் லெவலில் கேட்குறாங்க அப்படின்னா அந்த டேட்டா ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பை டூனா என்ன இந்த இடத்துல டூ த்ரீ சிக்ஸ் அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஈஸியாக டிவிஷன் போட்டு கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இதில் நம்மளுக்கு இண்டிவிஜுவல் டேட்டான்றதுனால எக்ஸ் வேல்யூ மட்டும் தேவை ஸோ எக்ஸ் வேல்யூ மட்டும் போட்டுப்போம் எக்ஸ் வேல்யூ என்னது செவன்ட்டி செவன்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி டூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் அண்ட் தென் ஃபார்ட்டி அப்போ ஒன் பை எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாமா ஒன் பை எக்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஒன் பை செவன்ட்டின்னு போடணும் ஒன் பை செவன்ட்டியோட வேல்யூ என்ன நம்ம கேல்குலேட்டர் இங்கே யூஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணுவோம் ஒன் டிவைடட் பை செவன் ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு திருப்பியும் டெசிமலாக மாற்றுறதுக்கு நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க இந்த இடத்துல மேலே ஒரு கோடு போட்டிருக்காங்களா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா டெசிமல் இதோட முடியல இன்னும் ஃபர்தராக எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது அப்போ நீங்கள் திருப்பி அந்த டெசிமல் பாயிண்ட் பண்ணிங்கன்னா அது எவ்வளோ தூரம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிடுச்சுங்க நம்மளுக்கு தேவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்டிகுலராக நாலு வேல்யூ மட்டும் தான் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஃபோர் த்ரீ ஓகே ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஃபோர் த்ரீ தென் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டிவைடட் பை செவன்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் த்ரீ த்ரீ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் த்ரீ த்ரீ அடுத்தது ஒன் டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ எயிட
ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் என்ன இது மட்டும் மூணு டெசிமல் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வெறும் மூணு டெசிமலோட முடிஞ்சிடுச்சு ஸோ அதனால் மூணு டெசிமல் போட்டேன் ஸோ இப்போ இதனுடைய சம் ஆஃப் வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இதனுடைய சம் ஆஃப் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது மூலிமா நம்மளுக்கு சமேஷன் ஆஃப் ஒன் பை எக்ஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ஓகே இதனுடைய சம் ஆஃப் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஏ ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஜீரோ எடுத்துக்கேன் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ எயிட் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ செவன் எயிட் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் ஸோ டோட்டலாக எனக்கு எவ்வளோ வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ ஃபோர் டூ ஓகே ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ ஃபோர் டூ ஸோ சமேஷன் ஆஃப் ஒன் பை எக்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சா இப்போ நம்ம டேரெக்டாக திரும்பி ஃபார்முலா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிடலாமா ஸோ ஹார்மோனிக் மீன் ஜிஸ் ஈக்குவல் டு என்னோடய வேல்யூ என்னென்னா ஃபைவ் டிவைட் பை சமேஷன் ஆஃப் ஒன் பை எக்ஸ் எவ்வளோ எனக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ ஃபோர் டூ ஸோ இதை நீங்கள் அப்படியே கேல்குலேட்டரில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வரும் ஸோ ஜீரோ அடிச்சுங்க ஃபைவ் ஃபைவ் டிவைட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ ஃபோர் டூ அப்படின்னு போட்டு ஈக்குவல் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வர ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் நைன் எயிட் ஓகே ஸோ இங்கேருந்து ஒரு டெசிமல் அப்போ ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் நைன் வரும் ஸோ அப்ராக்சிமேட்லி இதனுடைய ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி எயிட் போடலாம் ஸோ இங்கே இருக்கிற நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபோர் டெசிமல் பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஃபோர் டெசிமல் பாயிண்ட் எடுக்கும்போது ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் நைன் எயிட் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் நைன் எயிட் ஃபோர் சாரி ஃபோர் சிக்ஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்மோனிக் மீன் ஓகே இப்போ சும்மா துறையமாக அப்ராக்சிமேட்டாக போடணும் அப்படின்னா இது எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி எயிட்டுன்றது கிட்டக்கிட்ட ஃபார்ட்டி எயிட்டுக்கு கிட்டே இருக்குது ஸோ அதனால் ஹார்மோனிக் மீன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி எயிட்னு போடுறோம் ஸோ வழக்கம் போல் நம்ம என்ன பண்ணோம் க்ராஸ் செக் பண்ணோம் எப்படி க்ராஸ் செக் பண்ணோம் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிற இந்த மெயின் வேல்யூ நம்மளுடைய வேல்யூக்கு நடுவில் இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஸோ லோயர் லிமிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் அப்பர் லிமிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் குள்ளே உங்கள் டேட்டா இருந்துச்சுன்னா உங்களுடைய ஆன்சர் ஆல்மோஸ்ட் கரெக்டுன்றத நீங்கள் வந்து ஐன்ஃபை பண்ணிக்கலாம் ஆல்மோஸ்ட் ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறனா பார்த்தீங்கன்னா இன்கேஸ் ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணி இந்த இடத்துல ஃபார்ட்டி ஃபைவ் போட்டிருந்தா கூடமே அது கரெக்டான ஆன்சர் தானே அப்போ எக்ஸா ஒரு தோராயமாக நீங்கள் போட்டது கரெக்டு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் நான் இந்த மாதிரி சொல்கிறது ஓகேவா உங்களுடைய ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸோட வேல்யூக்கு நடுவில் இருந்துச்சுன்னா லோயர் லிமிட்க்கு அப்பர் லிமிட்டுக்கு நடுவில் இருந்துச்சுன்னா அது லோயர் லிமிட்னால் என்னென்னா இதில் எது சின்ன வேல்யூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் இது லோயர் லிமிட்டு அப்பர் லிமிட்னால் என்ன இதில் எதே பெரிய வேல்யூ செவன்ட்டி ஃபைவ் இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் தான் எனக்கு என்னுடைய ஆன்சர் இருக்குது அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் ஃபைன் இப்போ ஹார்மோனிக் மீன் இண்டிவிஜுவல் சீரீஸில் கண்டுபிடிச்சாச்சு தட்ஸ் இட் ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிட் அண்ட் அண்ட் கண்டினியூ சீரீஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ அந்த வீடியோ உங்களுக்கு வரணும்னா மறக்காமல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லை எனக்கு கிளிக் பண்ணால் மட்டும் தான் அந்த வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் ஸோ அதை நீங்கள் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போது ஸோ பார்க்கலாம